ఏమండి సినిమా పరంగా హీరోయిన్ తీసుకెళ్ళిపోయారు రఘుల్ గారిని ఇక్కడ ఉంది ఎవరు ఒక్క ఆమె అనుశేఖర్ ఆగండి సింగం సుజాత సౌండ్ ఏంటండి విచిత్రంగా వచ్చింది అదే సినిమాకి ప్లస్ అయింది సినిమాలో బాగా వచ్చింది ఇక్కడే ఏదో అది కో డైరెక్టర్ సచిన్ గారు డైరెక్టర్ గారు చెప్పారండి ఒక్కొక్క వేరేషన్లో ఒక్కొక్క సౌండ్ అని ఆ సౌండ్ లో మూడు రోజులు తీసాడండి వాయిస్ కూడా కొంచెం భారీ వాయిస్ మారటం అంటే మొత్తం అబ్బాయి <laughs> ఫస్ట్ గోపిచంద్ గారు మాకేం చెప్పారంటే నాది హరితేజ్ గారు కాంబినేషన్ అన్నారు తర్వాత ప్రొవైడ్ చేశారు సడన్గా సడన్గా హరితేజ్ గారు ఏంటి సార్ దెబ్బ తగ్గింది అని అడిగిపోయింది సో అలా గోపిచంద్ దాన్ని కూడా మీరు డైవర్ట్ చేస్తే ఎలాగండి మీకోసం వదిలేస్తే చెప్పండి గారు అంటే మంచి ఇంకా చెప్పండి సార్ సింగం సుజాత చాలా దాని గురించి మారుతున్నారు చాలా మంది అది బాగా నాకు మంచి పేరు తెచ్చింది అటువంటి లేకుండా డైరెక్ట్ ఒక గెటప్ ఒకటి సూర్య ఏం డాన్స్ లేండి అది వచ్చి మీరు ఒకటి అన్నారు కదా అక్కడ అనేది నేను అనేది ఏంటంటే దాన్ని మొత్తం క్రియేటివ్ నేను ఫీల్ అవ్వను ఏ యాక్టర్ అయినా బాగా చేశాడంటే అవుట్పుట్ డైరెక్టర్ బాగా తీసినట్టు మెయిన్ కామెడీ ప్లస్ హీరో పెర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ తేజు గారి సినిమాలు అన్నీ యాక్షన్ డాన్సులు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఫస్ట్ టైం దీంట్లో బాగా జగపతి బాబు గారు ఇద్దరి మధ్య పీచు పెట్టే సీన్ నిజంగా బాగా హార్ట్ టచ్చింగ్ సీన్ అండి ఈ ఇంటర్వ్యూ కూడా పీచు పెట్టేలా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా ఎస్ తొందరగా అయిపోతే అయిపోతుంది మళ్ళీ చెప్పాలి కదండి ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ చెప్పాలి కదా నాలుగు మాటలు మీతో వచ్చిన చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అండి ప్రతిరోజు మాకు అసలు ఒక చిన్న ఫెస్టివల్ లాగా ఉండేది ఈ రోజుకి ఆ రోజు బన్ మస్కాల్ అని మటన్ బిర్యానీ అని పాయా అని షేర్ కుర్మా అని ఫిష్ ఏంటిది ఫిష్ ఫిష్ చిప్స్ ఫిష్ అండ్ చిప్స్ అని చాలా ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు అంటే పది రోజులు పదిహేను రోజులు రెండు వారాలు ఫిఫ్టీ డేస్ అలా అయ్యేది ఇప్పుడు ఫ్రైడే సాటర్డే సండే మండే వచ్చిందంటే అదే పెద్ద అచీవ్మెంట్ గా అనుకుంటున్నారు బట్ విన్నర్ పేరు తగ్గట్టుగానే ఏమనుకుని బెటర్ టైటిల్ జస్టిఫికేషన్ లాగే సినిమా బట్ అబౌట్ యూ నో ఫెన్స్ టు యువర్ ఆడియో ఫిల్మ్స్ కానీ చాలా ఎమర్జ్ అయ్యారు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంది లుక్స్ పరంగా యాక్టింగ్ పరంగా సెంటిమెంట్స్ ఎమోషనల్గా మై ఫేవరెట్ డైలాగ్ ప్రొమోలో కూడా ఉంది గడ్డ పారద్ది గీ పోద్ది బల్లే చెప్పారు వెరీ నైస్ అంటే బేసిక్లీ నాకు నాకేంటంటేనండి ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఆఫ్ మైన్ నేను ఐ హ్యాడ్ అ గ్రాడ్యువల్ గ్రోత్ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల అండ్ మై డైరెక్టర్స్ నాకు గైడెన్స్ వల్ల సో అవన్నీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయినాయి కాబట్టి ఈ మూవీకి ఇంకా గోపీని టుక్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ సో ఈచ్ ఫిల్మ్ నా డైరెక్టర్స్ నాలో నుంచి బెస్ట్ తీసుకొచ్చారు అన్నమాట అండ్ అలాగే ఇప్పుడు సుప్రీం సినిమాలో చూసి తీసుకుంటే కిషోర్ అన్న వల్ల నేను చాలా కామెడీ టైమింగ్ పెరిగింది అంటే కిషోర్ అన్న ఉండడం వల్ల నాలో ఒక కామెడీ టైమింగ్ పెరిగింది అండ్ అంటే ఆయనలో ఒక డైరెక్టర్ కూడా ఉన్నారు కదండి ఇప్పుడు అవసరమా ప్రస్తుతానికి మాట్లాడేది మనం విన్నర్ గురించి
సో బేసిక్ సో బేసిక్లీ ఆ దానివల్ల నాకు సో బికాస్ ఆఫ్ మై ఎర్లియర్ డైరెక్టర్స్ అండ్ హీ టుక్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ మై పర్ఫార్మెన్స్ అందుకని బాగా వచ్చింది అండి అండ్ ఎవ్రీ వన్ అప్రిషియేటెడ్ మై పర్ఫార్మెన్స్ నాకు స్టోరీ పెద్దగా తెలియదు బట్ వన్స్ ఐ సా ఇట్ ఫస్ట్ డే చూసినప్పుడు ఐ వాజ్ సో కనెక్టెడ్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ప్రతేజ్ సినిమాలో ప్రతిసారి దర్ ఇస్ అ హిడెన్ మెసేజ్ సుబ్రహ్మణ్యం ఫర్ సేల్ కానివ్వండి అబౌట్ అబౌట్ అన్ ఇండివిజువల్స్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి ఏదో సమ్ సోషల్ మెసేజ్ ఉంటుంది మీ సినిమాల్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో నిజం సుప్రీంలో ఇట్స్ అబౌట్ కంపాషనెట్ బీయింగ్ ఫర్ యునో ఫర్ సుబ్రహ్మణ్యం ఫర్ సేల్ లో కూడా అబౌట్ నేషనల్ ఇంటిగ్రిటీ అలాగే అక్కడ ఎలా ఉంటారు మన స్టూడెంట్స్ సో విన్నర్ లో మీకు అలాంటిది ఏమైనా ఇప్పుడు నేను నేను చెప్పను మీరు చెప్పండి విన్నర్ లో బేసిక్లీ నాకు నాకు బాగా నేను వాట్ ఐ సా ఇన్ పర్సనల్ లెవెల్ వాజ్ అసలు హార్సెస్ అనేవి ఒక యానిమల్స్ బేసిక్లీ అవి ఎంత ఎమోషనల్ గా ఉంటాయి లాయల్ లాయల్ సంగతి పక్కన పెడతాను దే వెరీ ఎమోషనల్ యానిమల్స్ అంటే రేస్ లో ఒక సీక్వెన్స్ లో ఒక షార్ట్ తీసినప్పుడు నేను ఫెల్ ఆఫ్ ద హార్స్ కింద పడిపోయాను సో హార్స్ ముందుకెళ్ళి ముందుకెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి అడ్డంగా నుంచుంది నాకు వేరే హార్స్ వెనకాల వచ్చే హార్సెస్ సో ఇట్ షోడ్ దట్ హార్సెస్ కూడా అంటే యానిమల్స్ కూడా ఎమోషన్స్ ఉంటాయి దే అండర్స్టాండ్ హౌ మచ్ ఒక పర్సన్స్ లైఫ్ ఏంటి ఒక లైఫ్ వాల్యూ చూపించింది సో నాకు అది చూసిన నాకు ఐ హై నేచర్ ఇంత మాట్లాడుతుందా ఇంత ఇదిగా కమ్యూనికేట్ చేస్తా మూవీలో డైలాగ్ కూడా ఉంది కదా మీ హార్ట్ బీట్ హార్ట్ ఎస్ సో నేను అంత దానికోసం నేను బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను ఐ వాజ్ రియలీ మూవ్డ్ బై దట్ మీతో పాటు మీ హార్స్ కూడా ఫేమస్ అయిపోయి టోరా టోరో టోరో ఎస్ టోరో టోరో ఒకటి అండ్ ఇక్కడ లోకల్ గా మేము వాడిన హార్స్ రెడ్ రోస్ సో బోత్ ఆఫ్ హార్స్ అది కాదు కదా అది కాదు కాదు ఓకే సో రెడ్ రోస్ రెడ్ రోస్ గాలా కాదు కాదు బాయ్ కి హార్స్ రెడ్ దన్ పేరు రోజ్ వచ్చేసి రెడ్ రోజ్ అంటే వెరీ బ్యూటిఫుల్ హార్సెస్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వన్ ఇస్ అ స్పానిష్ బ్రీడ్ అండ్ వన్ ఇస్ ఇండియన్ బ్రీడ్ విన్నర్ కోసమే మీరు హార్స్ రైడింగ్ చేస్తున్నారా వావ్ యా మీరు ఆల్్రెడీ కొంచెం వచ్చు లైట్ గా వచ్చు అది కిషోర్ అన్న నన్ను ఇన్స్పైర్ చేశారు మీ నేచర్ స్కూల్ లో తో హార్స్ రైడింగ్ అంటే బొమ్మ హార్స్ మీద వచ్చుంటారు అంటే మాములు జీప్ కట్టేసి ఇలా 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 అంటా ఉంటారు దోస్ గోల్డెన్ డేస్ ఆ టైప్ అంతేగా నేను క్లారిటీ ఇచ్చాను ఎందుకులేండి బదనాం చేసాడు విన్నర్ సబ్జెక్ట్ కి డైరెక్టర్ గారు విన్నారు ప్రొడ్యూస్ చేసిన ప్రొడ్యూసర్ విన్నారు యాక్ట్ చేసిన హీరో విన్నారు అనమాట అంటే ఆయన సినిమాలు చూస్తే ఇప్పుడు వరకు వచ్చిన సినిమాలు అంతా ఒక దీంట్లో ఫాదర్ తోటి సెంటిమెంట్ ఉంటుంది ఆయన దగ్గర హార్స్ రైడింగ్ నేర్చుకునే ముందు జగపతి బాబు గారి దగ్గర వెళ్ళి చూడటం అసలు పర్ఫెక్ట్ జగపతి బాబు గారికి ఈ సాయిధరం తేజ్ కరెక్ట్ సన్ లాగా అనిపించింది ఆ స్క్రీన్ మీద ఆ కెమిస్ట్రీ చూస్తే ఇద్దరిది తేజ్ గురించి చెప్పండి పెరిగిన వాతావరణం పవర్ స్టార్ గారి గైడెన్స్ పెద్ద అయిన లుక్స్ అభిలాష చిరంజీవి ఛాలెంజ్ ఇవన్నీ చూస్తే చిరంజీవి గారు ఇన్షియల్ డేస్ లో ఎలా ఉండేవారు అప్పట్లో అలా ఉన్నారు అని అంటున్నారు అనమాట అది బాగా ప్లస్ ఎక్కడ సినిమా హిట్ అయింది సినిమా ఇదైంది సుప్రీం అంత పెద్ద హిట్ అవి ఒప్పుకుంటా కూడా ధైర్యం ఉండాలి నెక్స్ట్ సినిమా బాగాలేదండి అని చాలా మంది చెప్పరు చాలా మంది చెప్పరు అది కూడా ఆ స్టోరీలో ఏదో లాగేస్తారంటారు ఏం లాగుద్ది కథ బాగాలేనప్పుడు అదే అవన్నీ ఫ్రాంక్ గా ఒప్పుకునే మనస్తత్వం అందరితో కలుపు పోయే స్వభావం హీరోలా ఉండడు ఆయన చక్కగా అందరితో కలిసిపోయి ఉంటాడు సో తేజుకి ఇంకా ఇలాంటి విన్నర్స్ బోల్ రావాలని కోరుకు అదేండి ఆ యాటిట్యూడ్ ఉంది కాబట్టి ఆయన నిజంగా అందరినీ కలుపుకుంటాడు అదే కలుపుకుంటాడు ఎందుకంటే నేను స్టార్టింగ్ లో కలిసినప్పుడు నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యా తేజ్గా నాతో ఎంత బాగా మారుతున్నారు అని నా కరిస్మా అనుకున్నా అందరు 
తర్వాత అందరితో అలానే అంటే అందరితో బాగుంటాడు నాది కూడా కలిసిందాం రైట్ అయ్యి పైరిట్యూడ్ కాబట్టి మామూలుగా సో హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు మీరు చెప్పండి మరి మీరు మీరేదో ఇంటర్వ్యూలో ఏదో అన్నారండి మామూలు జనరల్ గా టాక్స్ ఉంటాయి కదా మీరు ఏం మారుతున్నారు మీరు నన్ను ఎవరు పిలవరు సి ప్రమోషన్స్ కి ఇప్పుడు ఎవరిని పిలుస్తారంటే ఆ ప్రమోషన్ దాని వల్ల పంప పోవాలి నా వల్ల అలా వెళ్తుంటది అంతే మీ ఇప్పుడు అంజు గారు వచ్చారనుకోండి చూడండి ఆ గ్లో ఎలా ఉంది ఇప్పుడు లైట్స్ మధ్యలో ఇలా సో చిన్న టీవీ ఛానల్ బ్రౌజ్ చేస్తుంటే కూడా వాడు వెళ్ళి మళ్ళీ బాపస్ వస్తాడు అదేంటి చుమకని నెరిసిందని చూస్తే అనసూయ అలా అంటే పిలవచ్చు నాది నేను ఏదో ఇట్లా కూర్చొని ఉంటే నిజంగా కిషోర్ అన్న నేను కిషోర్ అన్న ఒక ఇంటర్వెల్ సీన్ షూట్ చేస్తున్నాం నాకు ఒక నర్వ్ ఉంటది అనమాట అది ఆన్ చేస్తాడు ఈయన ఆన్ చేస్తే నాకు నాన్ స్టాప్ నవ్వు ఆగదు దూరం అండి ఆ రోజు మంచి ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ సీన్ అనమాట అందరు ఉన్నారు అందరు నేను ఏదో ఏదో వచ్చింది ఏదో మాట వసలు ఏదో ఒకటి వచ్చింది గ్రిల్ చికెన్ ఎగ్ వేట్ లాంటిది జోక్ దానికి స్టార్ట్ అయిపోయింది అండి నవ్వు నాకే నేను నేను నవ్వడానికి భయపడుతున్నాను ఎందుకంటే గోపి గారు చాలా సీరియస్ గా చూస్తారు సో అది జరిగింది ఆయన నవ్వుతూనే ఉన్నారు టేక్ అయింది నవ్వుతున్నారు అక్కడ చూస్తే ఏదో అందరు నన్ను ఏదో కల్పరేట్ గా సార్ వాడేసారు అన్నట్టు అందరు చూపిస్తున్నారు గోపిచంద్ మల్లెల్ గారు వచ్చేసి కిషోర్ ప్లీజ్ అంటాడు అంటే ఆ ప్లీజ్ లో ఎన్ని బూతులు ఉంటాయండి ప్లీజ్లు రే ఎన్నిసార్లు చెప్పారు నీకు ఒక సిగ్గు ఉండదా ఆ రేంజ్ అంతా ఉంటుంది బయటకు మాత్రం కిషోర్ ప్లీజ్ అంటాడు ఇంకా చోటా గారు అయితే కిషోర్ కెన్ యూ ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ ది షూట్ అంటాడు అది ఎంత దారుణంగా ఉంటుంది ఈయన నవ్వుతానే ఉంటాడు నవ్వైపోయిన తర్వాత అయిపో అద్దెగా నవ్విన తర్వాత అందరు నన్ను ఓ దీడో దరిద్రుడు చూపు చూసిన తర్వాత లేచి అన్న సారీ అన్న బాగా కదా అంటాడు ఏది అందరు నన్ను తిట్టేసాయి అది ఏ స్టేజ్కి వెళ్ళిందంటే కొందరైతే వేరే షూట్లకి వెళ్ళినప్పుడు నన్ను పిలిచి అవునండి ఆ రోజు ఏమండి ఏం జరుగుతుంది మీ ఇద్దరి మధ్యలో అంత ఎందుకు అంత నవ్వుతున్నారు అదేంటండి జోక్ నాకేందు నేను మర్చిపోయా ఎప్పుడో చేసిన జోక్ తర్వాత అద్దంగా నవ్విన తర్వాత నాకేం కూడుతుంటుంది అదే కదా కిషోర్ మీకు టెండెన్సీ ఉంది సీరియస్ దాంట్లో అలా అంటే అలా సో ఓవరాల్ సమ్మరి ఏంటంటే అంత మంచి జల్లయ్యాం ఇద్దరు అని బట్ ఇందాక మన సింగం సుజాత గారు చెప్పినట్టు జెన్యున్ గా యునో దట్స్ వెరీ అప్రిషియేబుల్ ఆఫ్ యూ చాలా మెచ్చుకోదగ్గ విషయం అంటే నేను మర్చిపోయా ఏమాడుగా పోయాను ఓకే సరే మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారు మీ లైఫ్ లో దట్ మీరు అనసూయ పాట చేస్తారు అనసూయ గారితో అసలు యాక్ట్ చేయడం మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను అది కూడా మీరు పవర్ స్టార్ రేంజ్ లో చేస్తే సుప్రీం పవర్ స్టార్ అయిపోయారు సూపర్ అండి తెలుగు మలిక శరావత్ అని అంటాడు ఒకడు నేను కట్ చేస్తా ఉంటే అది చిన్న బిట్ అది మనసులో అంత ఉంది కానీ చెప్పే విధానం సో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ అంటే ఎంత ఫైన్ హార్టెడ్ అయితే మీరు అక్కడ నుంచి మెగా అభిమానులు పొంగి పొరలిపోతారు నా మీద ఫస్ట్ ఏ ఇలా ఉంటారు రెడీగా అందుకే ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు మా కష్టాలు అయితే సో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ రామ్ జోగి శాస్త్రి గారు బేసిక్ గా ఇస్ అ 
fantabulous uh, lyricist. So, uh, fantabulous, F A N T A B U L O U S. Last one, ready. Okay. Mm. సరే మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పేది ఫినిష్ అవ్వట్లేదు నాకు ఇట్లా డైవర్షన్ వచ్చేసింది సో అంటే ఈస్ వెరీ కైండ్ హార్టెడ్ దట్ సాంగ్స్ ఎనీవేస్ లిరిక్స్ చాలా బాగా రాస్తారు కానీ నా మీద రాయడానికి థ్యాంక్స్ చెప్తుంటే మీరు ఇందాక నుంచి అది చేశారు సో ఫైనల్ ఫినిష్ డేట్ ఓకే వాట్ అబౌట్ రకుల్ రకుల్ ఒక గొప్ప యాటిట్యూడ్ ఉంది అంటే నాకు ఒక అంటే కాంప్లిమెంట్ అది మళ్ళీ ఆమె చూసి తిట్టుకోకపోతే నేను అనుకున్నాను కానీ బేసిక్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటంటే ఒక మంచి మనస్తత్వం అమ్మాయి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక స్ట్రేంజర్ అనుకో ఇప్పుడు రకుల్ గారు అక్కడ కూర్చున్నాను అనుకో నేను ఇట్స్ టోటలీ అంటే ఇంక నేను ఆమెతో మాట్లాడడం అనేది కలలే బికాస్ దిస్ డ్రీమ్ కదా బట్ నేను స్టిల్ వెళ్ళి మాట్లాడచ్చు ఐ కెన్ హ్యావ్ ఎ కాన్వర్సేషన్ విత్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నాకు ఓన్లీ ఒకటే మాట అనాలి మీరు వర్కౌట్ ఎక్కడ చేస్తారండి అంటే చాలు చాలు ఒక ఐ కెన్ హ్యావ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కాన్వర్సేషన్ విత్ సో అంత మంచి మనస్తత్వం ఉన్న అమ్మాయి నాకు చాలా ఇష్టమైన కూర్చున్నాం <laughs> ఫ్రాంక్లీ నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు నోటీస్ చేయలేదు రకుల్ గారు ఉన్నారని ఇద్దరు మాదే తింటున్నాం బన్ పరోట ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ విన్నర్స్ లొకేషన్ దాట్ విల్ లీడ్ టు వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అయితే చోటా గారు ఆ సో దేర్ వర్ లాట్ ఆఫ్ సీన్స్ నేను కొన్ని చూసా ఇంట్రొడక్షన్ సీన్ లో కూడా అది ఇక్కడ తీసినట్టుగా లేదు మనం ఇక్కడ అవుట్ డోర్ లో అవుట్ ఆఫ్ సిటీ లో ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ద ప్లేస్ చేవెళ్ళ చేవెళ్ళ కరెక్ట్ so a golden grass i mean few angles only chota garu can do and right. me entry snake laga pai nunchi vale all that so and of course nan nan gur chaala beautiful ga chupicharu rakul ne gur cha inka more beautiful ga chupicharu chiche entry already beautiful ga ala kada chupicharu ana ammo chota gari lens nunchi chustu nenu na lopal telustayi but so what i'm asking i lens nunchi lopal telustayi మాట్లాడారు <laughs> 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 ట్విట్టర్ లో వాళ్ళు ఎప్పుడెప్పుడు ఫోటో పెట్టి ఐ మిస్సింగ్ యూ ఇలాంటి అన్ని పెడుతుంటారు మాల్ కాదు అంటే చోటా గారి గురించి చెప్తే ఇప్పుడు అతను చాలా గొప్ప సినిమాటోగ్రాఫర్ అంటే చాలా బిస్కెట్లు అన్నారు బట్ జెన్యున్ చెప్తాను నాకు చాలా ఇష్టమైన డిఓపీ అంటే దేర్ ఆర్ వేరియస్ రీజన్స్ ఒకటి ఏమో చాలా కూల్ పర్సనాలిటీ చాలా ఎనర్జెటిక్ పర్సన్ చాలా ఎనర్జెటిక్ అంటే మనకి మన సెట్ లో మనకి చాలా కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది బేసిక్ గా అండ్ ఇంకోటి ఇంకోటి మెయిన్ ఏంటంటే నాకు నేను కొంచెం బాగా ఫోటో సెన్సిటివ్ అయ్యేసి నాకు సన్ లైట్ రాగా కొంచెం కలు చిన్న అయిపోతే సో ఇలా సాధారణంగా ఇంకా లైట్స్ పెట్టేస్తే క్లోజ్ లో నేను ఇలానే మాట్లాడుతుంటా చాలా మంది ఎందుకు ఈయన దాంట్లో మాత్రం అసలు ఆ కంఫర్ట్ లెవెల్ మామూలుగా ఉండదు కొంచెం ఇట్లా ఏంటంటే లైటింగ్ మారేస్తే కానీ మళ్ళీ అద్భుతంగా ఉంటుంది మళ్ళీ ఆ విషయంలో మాత్రం సేమ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది మళ్ళీ అది అసలు అది ఇంపాక్ట్ రాదు ఐస్ లో సో ఆ విషయంలో మాత్రం చాలా నాకు ఇష్టం అండ్ ఇంకోటి అందుకే నేను ఆయన మీద కూడా ఒక బుక్ రాద్దామని ఎప్పుడు ఏమో కోరుకుంది మీరు ఎప్పుడు చూడగానే అడగండి స్లీపర్ సెల్ గురించి కదా స్లీపర్ సెల్ ఎస్ ఆయన మీద ఒక బుక్ నాకు బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ చిరంజీవి గారు చెప్పారు నాకు ట్రైలర్ చూసి ఆయన అన్నారు నేను బాగా షోకేస్ చేశారు కెమెరామెన్ బాగా చేశారని చెప్పండి నేను నాకు చోటా గారు అంటే అది 
చోటా మ్యాజిక్ అది అని చెప్పి ఆయన అన్నారు సో మెనీ ఫ్రెండ్స్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆయన కెరియర్ లో బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసుకుంటే చిరంజీవి గారిది దాంట్లో డెఫినెట్లీ చోటా గారి చాలా ఉంటాయి ఆయన చేసిన మూవీస్ సో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ఇట్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫర్ చోటా గారు ఫ్రమ్ చిరంజీవి గారు దట్ ఇస్ వెరీ గుడ్ యా అబౌట్ అబౌట్ తమన్ మచ్చా ఏ మీ మై నంబర్ అంటే నీ నంబర్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్ ఓకే సో బేసికలీ అక్కడ కొంచెం బందన్ కొడు ఇంకో పన్న నంబర్ అంటే నాకు నచ్చిన ట్యూన్స్ అంటే నాకు నాకు పిచ్చోన్ అయిపోయి అండ్ బిసీ సెంటర్ సాంగ్స్ not saying no no this is and these are so good yeah so i like buy it tej me ko the process journey of uh, winner uh, most challenging anpinchina visham ent challenging vachina climax sequence anamata actually a uh, mm-hmm. sequence motham naaku very challenging endukante oka beast ni control lo tisku raavali and dan taggattu mem shooting cheyali and animals alaga ante ee horses అవి పరిగెట్టే స్పీడ్కి మేము షూ మేము షూట్ చేసాము దాని తర్వాత మాకు ఛాలెంజింగ్ ఇంకా ఏంటంటే మాకు లొకేషన్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ వచ్చింది ఓకే అండ్ సన్ లైట్ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ దాకా ఉండేది ఈ లోపల మేము మొత్తం సీక్వెన్స్ ఉండేది ఆల్మోస్ట్ మీ షార్ట్ ఫర్ సెవెన్ డేస్ సెవెన్ డేస్లో మళ్ళీ క్లైమాక్స్ సెవెన్ డేస్లో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ లైక్ హాఫ్ డే అండ్ హార్సెస్ ఎలాగంటే ఒక స్ప్రింట్ ఒక గ్యాలప్ పరిగెత్తిన తర్వాత వాడికి రెస్ట్ ఇవ్వాలి టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సో దట్ దే హార్ట్ రేట్ ఇస్ నార్మల్ అండ్ దే డోంట్ స్వెట్ అవన్నీ చూసుకోవాలి సో అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని వి గాట్ ద బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇప్పుడు లాస్ట్ ఆ క్లైమాక్స్ సీక్వెన్స్ చూసేసరికి జనాలు అందరూ ఎవ్రీబడి లవ్ ఇట్ ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ సో ఐ జస్ట్ ఐ వాజ్ రియలీ హ్యాపీ విత్ ద వే ద క్లైమాక్స్ ఇస్ కమింగ్ సుప్రీమ్ ది ఇది ఇది బలే డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ అండి సుప్రీమ్ లో మోర్ సటిల్ and more english only oh ante hey term meer ikkada meer chusani hindi maarte maatram adiripothu deentlo unde dialogue adi ante mottham mottham better ga cinema complete dane ekkada ardam vastundi ante mundu meetha character lu chustaru mundu ekkada undani ఎందుకు డైలాగ్ ఉంది అండ డాలనేసి మురిగే అంత మురిగే మారనేసి అండాయిగ రోనంకు బాండి మీద డాలనేసి బిర్యానీ అంత దేకో ఇదర్ క్యా జాత అనే డైలాగ్ అది మౌది కదా ఏది బాండి మీద డాలేతోనా బాండి మీద డాల్ దియ గౌతమ్ రావ్ గారు ఎక్కడ ఉందంటే అక్కడ బాండి తీసేసి అచ్చ చౌక అమ్మే కిషోర్ నేను నేను అనుకున్నప్పుడు దేకేకి జంట కదరత మీ దేకలేకి అంటే అదర్త మీ దేకలేకి సార్ అనండి చూడండి పైరసీని ఎంకరేజ్ చేయకండి డిమాండ్ ఉంటేనే సప్లై ఉంటుంది సో మీరు డిమాండ్ చేయకండి పైరసీ సిడీస్ కోసం So, please come to the theatres and watch the film. Thank you. Actually, my point of view is that it's very boring to see in Lopla. Auntie, you shop. Wait, you have a nice point of view. You have to shop in the theatre. 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 You have to shop in the creative head. Oh, yes. Put it in the theatre. ఆ దాదర్ పద్దదా బాయ్ బాయ్